Mrs. Komal Bakshi. Hello everybody, this is Komal Bakshi, your psychologist and your friend. We are here today to understand something really unique about our minds, our body and our productivity of course. We all are facing such a uncertain, foggy, misty situation right now that us par kya hai ye dekh nahi pa rahe. We are so unsure about tomorrow that we all are confused. In this confusion, in this really pathetically negative situation, if we positive rehna hai, agar hume productive rehna hai, to kya kar sakte hai? How actually we can motivate our own self with certain ticks, tricks and techniques? Uske baare mein, aaj is seminar mein hum baat karenge. As the seminar suggests, productivity and positivity. Har koi kehta hai, positive rehna bohat zaruri hai. Productive rehna bohat zaruri hai. Is situation mein, after all this mess around, humare paas, working professionals ke paas, koi choice nahi hai. Students ke paas koi choice nahi hai. But we have to be productive. Productive ka matlab kya hai? We have to be efficient. Thode samay mein bohat zada kaam karna hai. Situations, ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट फिर भी काम करना है और काम करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और वजह क्या है? The reason is हमें बहुत ज़्यादा कंपटीटिव ज़माने से झूझना है और इस कंपटीशन में अगर लॉकडाउन की वजह से हम बहुत ज़्यादा ठहराव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लगिशनेस महसूस कर Cognitive filters, which affect your emotions and your thoughts. Ko effect karte Number two is automation of your brain, which will ki chabi ke your mind. And number three is, I will give you some practical techniques or tools which you can use with us and use them. So let's move towards our slide. Sabse pehle, if I tell you that how do you feel आप कैसा महसूस करते हैं? How are you? इसका जवाब हम कितना फेक देते हैं? It's very fake. It's very big lie around us. हम हमेशा कहते हैं हम ठीक हैं. पर क्या हम ठीक हैं? Are we really fine? No. अगर आप जानना चाहते हैं आप कैसा फील करते हैं, तो just go to your WhatsApp chat window and just go to your WhatsApp chat window और अपने 10 इस्तेमाल करे हुए emojis को देखें. आपने recently कौन से दस इस्तेमाल किए हैं emojis anger frustration वो पसीना छूट जाने वाली हंसी wink दिया है बहुत जोर से हंसे हो या फिर बहुत ज़्यादा sad वाली smiley है या sarcastic भी हो सकती है so ये जो दस smileys ये जो दस emojis हैं इन emojis को आप अगर गौर से देखें तो आपके बारे में it tells a lot about your emotions it tells a lot about your thoughts now, if I tell you that your emotions are not your own emotions, but they are the product of the information you are gaining. They are basically derived from all the information you are consuming through social media, through news, through every other person who is dropping a text message or a status update that lockdown is so boring. This means what is आप जब कुछ फील करते हैं तो वो आपकी अपनी फीलिंग होना जरूरी नहीं है व्हाट वी आर फीलिंग व्हाट वी आर थिंकिंग इज रियली अ इनडायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ समथिंग यू हैव कंज्यूम्ड ऑनलाइन और मे बी ऑफलाइन कैसे मैं आपको समझाती हूं द पॉइंट हियर इज दैट सोचना और फील करना इज समथिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड टास्क तो हमारा ब्रेन जो है वो आसानी से कुछ चीजें अडॉप्ट करने में लग जाता है और ये कहाँ से चीजें उठाता है जो आपका विजुअल मीडिया आप कंज्यूम करते हो जिस सोशल मीडिया पे आप मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल करते हो स्पेंड करते हो यहाँ से एक्चुअली यू गेट द आइडियाज एंड इनफॉरमेशन एंड फीलिंग्स सो योर फीलिंग्स आर नॉट योर ओन फीलिंग्स सो पता चला आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो बट इट्स नॉट द वे यू आर फीलिंग लिटरली आप शायद किसी और के स्टेटस अपडेट की वजह से बोर हो रहे हो या फिर आप डरे हुए हो पर आपका डर किसी और के स्टेटस अपडेट की वजह से है या फिर न्यूज़ की वजह से है 
तो नंबर वन थिंग वी कैन डू हियर टू अवॉइड कॉग्निटिव फिल्टर्स ये जो बाहर वाली जो उधार की इमोशंस है उसे अगर रोकना है उससे अगर हमें प्रिवेंट करना है अपने आप को तो वट कैन बी डन वी कैन डू इज हम न्यूज और सोशल मीडिया का कंजम्पन एक लिमिट से ज्यादा नहीं करेंगे ऑल यू नीड टू कंज्यूम द न्यूज इज आप सिर्फ दिन के दस मिनट अगर ऑथेंटिक न्यूज सोर्स से आप अपना न्यूज सुन लेंगे तो भी आपको कोरोना से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी पर क्योंकि हर कोई कोरोना के बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो आप भी बहुत ज्यादा टेंस बहुत ज्यादा एंशियस बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहे हैं और ये परेशानी आप तुरंत मिटा सकते हैं अगर आप इस कॉग्नेटिव फिल्टर के झमेले से बाहर निकल जाए आई विल टेल यू ये जरूरी क्यों है वाई यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम द सर्कल दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ साइकोलॉजी यहां पर जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आप जो फील करते हो वो आपकी अपनी फीलिंग्स नहीं है इट्स नॉट योर ओन फीलिंग ये फीलिंग की वजह से आपको ख्याल आ रहे हैं आप जब सोचते हैं तो आप उसी प्रकार का बिहेवियर करते हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मॉडल वेरी वेल आपने बहुत बुरा या बहुत चिंता या बहुत ज्यादा गुस्सा ये फील किया अब क्यों फील किया क्योंकि आपने बाहर से रिसोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की क्योंकि आपके फ्रेंड ने ये स्टेटस डाला क्योंकि आपने कहीं न्यूज में पढ़ा कि आपको चिंता करनी चाहिए नाउ दिस फीलिंग इज स्टेइंग विथ यू और आप अपने इस तरह के थॉट्स बना रहे हैं किस तरह के थॉट्स बना रहे हैं योर थॉट्स आर सेइंग दैट मुझे अच्छा नहीं लग रहा आई एम नॉट फीलिंग मच प्रोडक्टिव मुझे काम करने का मन नहीं है आई एम नॉट फीलिंग मच राइट सो ये थॉट्स आपके प्रोमिनेंटली दिमाग में बैठ रहे हैं एंड देन यू आर मूविंग टूवर्ड्स बिहेवियर्स और बिहेवियर क्या हो जाता है क्योंकि आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं ठीक सोच नहीं रहे हैं तो आपका घर में झगड़ा हो जाता है और आप घर में किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते या फिर कॉलेज से फोन पे फाइट हो जाती है या फिर आप पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हैं एंड यू आर नॉट रियली फीलिंग राइट सो अगेन ये चक्कर बिल्कुल चलता रहता है जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं फीलिंग से थॉट पर जाओगे थॉट से बिहेवियर पे जाओगे और बिहेवियर से फिर से आप उसी प्रकार की फीलिंग्स को इनवाइट करोगे सो दिस इज समथिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन सो आप संभाल के चुनिए या आप गुस्सा होना चाहते हैं क्योंकि गुस्सा होने पर आपको ख्याल भी गुस्से वाले आएंगे एंड इफ यू आर एंग्री इन योर थॉट्स सो बिहेवियर विल ऑल्सो एक्चुअली डिपेक्ट द सेम थिंग सो फाइनली योर फाइन प्रोडक्ट एंटायर डे आप अगर एंड ऑफ द डे में देखेंगे तो यू विल फाइंड के फीलिंग एंड थॉट एंड बिहेवियर हर चीज से आपको सिर्फ गुस्सा या चिड़ या बहुत ही झुंझुनाहट महसूस हो रही है ये क्यों हो रही है बिकॉज ऑफ अवर भाड़े के इमोशंस जो हमें बाहर से मिले हैं जो हमारे अपने हैं भी नहीं तो so, क्या करना है संभाल के चुनना है आप जिस पोस्ट को देख रहे हैं आप जिस न्यूज को देख रहे हैं आप जिस न्यूज को पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर आप किसी नेगेटिव फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो ये सारे सोर्सेस आपका दिन बिगाड़ सकते हैं या फिर आपका दिन बना सकते हैं तो चूज वेरी वाइजली ये आपके हाथ में है कि आप अपना दिन कैसे बिता सकते हैं सो दिस वॉज अबाउट कॉग्नेटिव फिल्टर यू कैन ड्रॉप यूर क्वेश्चन इन चैट विंडो अबाउट कॉग्नेटिव फिल्टर इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग आई एम मूविंग फॉरवर्ड now let's understand one more concept very important concept about about your brain jo usually hum bahut andekha kar dete hain ab aapko main ek baat samjhati hu aap har roz jab subah uthte hain when you wake up in the morning and you try to brush your teeth when you get into the bathroom aapne kabhi bhi aapke toothbrush pe toothpaste naap ke dala hai ki aaj main 10 gram toothpaste apne brush pe lagaunga Never, we never we have to measure our toothpaste, right? हमें कभी नापना नहीं पड़ता एट द सेम टाइम अगर आप ड्राइव कर रहे हो कार ड्राइव कर रहे हो टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो यू आर सो स्मार्ट दीज डेज कि आप बिल्कुल अपने फोन पे बात करते हुए इनफैक्ट टेक्स्ट करते हुए कुछ लोग अपना ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं वैसे एडवाइजेबल नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं एट द सेम टाइम आपने कभी ये देखा है आप टीवी देखते हुए या बातचीत करते हुए भी कितना आसानी से कितना शालीनता से अपना खाना सीधे मुंह में डालते हैं आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है आपके कान में क्यों नहीं चला जाता जब आपका ध्यान प्लेट में नहीं होता इट इज ऑल एन ऑटोमेशन एग्जाम्पल्स 
आपका दिमाग वैसी सारी चीजों को ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर देता है जब आप उसको एक बार दो बार तीन बार चार बार करते हैं आप हर वो चीज जो रिपीटेडली करेंगे वो चीज आपका दिमाग ऑटोमेशन में प्रोसीड कर देगा ताकि आपके दिमाग को आगे चल के उसमें आसानी हो आपका दिमाग बड़ा चंचल है आपका दिमाग बहुत स्मार्ट है वो क्या करेगा उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ऑटोमेशन वॉट इज दिस ऑटोमेशन ऑटोमेशन इज समिंग की जो भी चीज जो भी काम आप बार 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 करेंगे वो चीज आपका दिमाग ऑटोमेशन पे सेट कर देगा अब इस ऑटोमेशन के जरिए क्या होता है कि आप उस चीज को जब रिवर्सली करना चाहे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है नाउ लेट मी कनेक्ट वन मोर थिंग हियर ऑटोमेशन सिर्फ काम में नहीं होता बिहेवियर में नहीं होता इट इज आल्सो कनेक्टेड टू दी थॉट्स सो वंस अगेन गो बैक टू दिस फीलिंग इमोशंस एंड थॉट्स कैसे होगा क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं गुस्से में है चिंता में है अगर आप ये ख्याल ये थॉट्स अगर आप बार बार ला रहे हैं अपने दिमाग में तो ब्रेन उसको ऑटोमेशन पे सेट कर देगा इफ यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग रिपीटेडली फीलिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ और अबाउट द सिचुएशन सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन वाई बिकॉज योर ब्रेन इज सेटिंग ऑल दो थॉट्स टू दी ऑटोमेशन Why it happens? It happens because brain feels that you must be wanting to think this thing repeatedly. आप जो भी repeatedly करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो वो सारी चीजें let it be behaviors or thoughts ये सारी चीजें brain automation में transfer कर देता है. So now you, I hope now you know that why you feel really difficult to stop thinking that negative cycle. I hope now you know that why you feel really difficult to wake up early in the morning because आपका सुबह उठने का समय अगर आप महीनों से सालों से अगर 10 बजे उठ रहे हो और अगर आप एक दिन उठ के सोचते हो कि आज मैं अलार्म लगा के जल्दी उठ जाऊंगा and it turns really difficult क्यों होता है क्योंकि आपका ब्रेन ऑटोमेशन जो है वो 10 बजे पे सेट है आप चाहे कुछ कर लो लेकिन योर ब्रेन विल नॉट अलाउ यू टू शिफ्ट योर माइंड साइकिल और योर ऑटोमेशन टू दी सिक्स now we will of course be telling you some fantastic ideas to shift and turn this brain automation so stay tuned and ask me if something further you need to uh, ask about this brain automation cycle let me go ahead now first of all we all have to understand that our mood or hamara jo feeling or emotion hai it is nothing more than a hormonal cycle so what you have to do in dono cheezon ko merge karke samajhne ki zarurat hai your emotion your feelings your mood is nothing more than your hormonal cycle kaise pata chalega kaise hormones kaise manage karna hai let's talk about it hormone which hormone you require is dopamine 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 ki secretion jitni zyada hoti hai utna zyada aapka mood elevated rehta hai Now since we all are sitting all the time, हम सोफे से खड़े नहीं हो रहे हैं हम बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं बहुत तला हुआ खाना खा रहे हैं and we are not even going out and take some sunlight. So इन सारी चीजों की वजह से हमारा dopamine level जो है वो धीरे 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 करके नीचे जा रहा है In otherwise days, जहाँ पर हम बहुत ज्यादा active थे बहुत ज्यादा traffic में फंसे रहते थे और यहाँ वहाँ घूमते रहते थे तो dopamine levels बहुत नॉर्मल स्तर पे काम करते थे एंड अवर मूड्स वर राइट सो राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट हियर कि आप जो घर में फंसे हैं उसकी वजह से नहीं बट आपके डोपामिन लेवल्स जो नीचे गए हैं उसकी वजह से अपसेट हैं आप घर में फैमिली मेंबर्स की वजह से नहीं बट आपके ब्रेन ऑटोमेशन के सही से काम न करने पर अपसेट है अब सोच के देखें आप हर रोज ऑफिस जाते हैं आप हर रोज अपना ऑफिस का काम करते हैं ड्राइविंग करते हैं फाइलें खोलते हैं कलीग से बात करते हैं अपने ऑफिस के चेयर पर करीब करीब आठ से दस घंटे बिताते हैं एंड नाउ ऑल ऑफ सडन यू हैव स्टॉप डूइंग एवरीथिंग सो योर ब्रेन हैज सेटल्ड दैट ऑफिस वाला पार्ट ऑफ ऑटोमेशन नाउ बिकॉज द एंटायर ऑफिस इज गॉन आउट ऑफ द पिक्चर यू आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट बिकॉज यू आर होम एंड दिस न्यू एनवायरमेंट इज नॉट रियली okay for your brain why because it is completely opposite to your brain automation part i hope you get it kyunki aap college nahi ja rahe hain aap ghar par hi hain aap chahe hamesha se chahte the ki aap aapko bahut bada vacation mile 
पर फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं है क्यों क्योंकि योर ब्रेन ऑटोमेशन इज सेट टू वॉट टू योर कॉलेज सो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप बहुत बोर हो जाते हैं यू आर नॉट रियली फीलिंग राइट एट होम जबकि आप सालों से ये करना चाह रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है द ओनली रीजन इज योर ब्रेन ऑटोमेशन इज सेट टू द वर्क मोड सो अब क्या करना है वॉट कैन बी डन यू कैन रिवर्स दिस आप इसे बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं नए ऑटोमेशन मोड सेट कर सकते हैं मैं आपको सिखाऊंगी आफ्टर टीचिंग यू दिन लेवल्स नाउ आपको सबसे पहली बात जो मूड सही करने के लिए प्रोडक्टिव होने के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है ड्रोपामिन लेवल्स बढ़ाना है वो आपके ब्रेन में कुछ इसी तरह से काम करता है जैसे इस इमेज में दिख रहा है दिमाग की बत्ती जला देता है बल्कि दिमाग का सूरज जला देता है अब देखिए कौन से कौन से तरीके हैं जो आपको डोपामिन प्रमोट करने में मदद करेंगे या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आपका मूड एलिवेट करने में केमिकली मदद करेंगे विच इज श्योर शॉर्ट थेरेपी फॉर मूड अपलिफ्टिंग ठीक है सो लेट स्टार्ट डू एक्सरसाइज ये वेरी बोरिंग आई नो हर किसी को बहुत बोर होता है एक्सरसाइज करने से बट दिस श्योर शॉर्ट एंड सिंपल वे टू डू इज डिवाइड योर एक्सरसाइज इन टू टेन टेन मिनट्स ऑफ चंक्स दिन में तीन बार करें दस दस मिनट के चंक्स में करें एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी बट ट्रस्ट मी इवन आफ्टर द टेन मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज योर डोपामिन लेवल विल बी रिलीज सो वेरी फेयर कि आपको आने वाले तीन घंटे तक बहुत अच्छा महसूस होगा पॉजिटिव महसूस होगा सो वॉट कैन बी डू वॉट कैन बी डन डोपा में रिलीज करने के लिए सबसे पहला तरीका है डू एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव रहना है सोफे में बैठोगे तो स्ट्रेस हॉर्मोन रिलीज होगा नंबर टू ईट प्रोटीन नौ यह बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है प्रोटीन से मेरा मतलब प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन शेक नहीं है आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल प्रोटीन ईट बोल ऑफ दाल या फिर काला चना या फिर एनी थिंग विच इज हैंडी दही दूध कुछ भी आप खा सकते हो पी सकते हो बट होम मेड और जो नेचुरल रिसोर्सेस है प्रोटीन के दैट आर प्रमोटिंग द डिरेक्ट डोपामिन सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू हैव प्रोटीन इन ऑर्डर टू रिलीज डोपामिन टेक सनलाइट चाहे बैल्कनी से आप ले सको चाहे आप अपने छत पे जा सको कुछ भी करो लेकिन दिन में यू हैव टू टेक थर्टी मिनट्स ऑफ सनलाइट डोज वाई बिकॉज इट इज डायरेक्टली केमिकली प्रोसीडिंग विथ योर डोपामिन लेवल्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम सम सनलाइट इफ एट ऑल योर फीलिंग लो अगर आपको पे बजे रोना आ रहा है आपको आपका मूड चिड़चिड़ा हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में सनलाइट की बहुत ज्यादा कमी हो गई है एंड इट हेल्प्स आपको चाहे बहुत ज्यादा सीवियर सनलाइट में नहीं बैठना है तो 8 से 10 बजे के बीच में डेफिनेटली यू कैन टेक और कंज्यूम 30 मिनट्स ऑफ सनलाइट इट विल इमीडिएटली बूस्ट योर मूड इट विल इमीडिएटली रिकवर यू फ्रॉम दी ऑल दी ये सारी ही झंझट से आपको बहुत अच्छे से निजात दिलाएगा टेक वाइटामिन फ्रूट्स आर असेंशियल आम क्या सीजन है मैंगोज आर इन सो एस ग्रेप्स अभी तक मिल रहे हैं वाटर मेलन आर इन ईट वाइटामिन जितने ज्यादा कलर आप खा सकते हो ये सारे के सारे आपको डायरेक्टली डोपामिन लेवल राइज करने में मदद करेंगे लिसन टू म्यूजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं ये आपके मूड को एलिवेट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है म्यूजिक इस तरह से सुने जब म्यूजिक सुन रहे हो तो सिर्फ म्यूजिक सुने ये नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं साइड में म्यूजिक बज रहा है दैट वॉन्ट हेल्प वो आपके दिमाग को मैस कर देता है वो दिमाग को बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन से भर देता है सो आई सजेस्ट दैट फिफ्टीन मिनट्स के लिए बैठ जाए और आपके फेवरेट तीन गाने फिफ्टीन मिनट्स में हो जाएंगे सो यू हैव टू सिट डाउन रिलैक्स एंड लिसन टू म्यूजिक दिस इज वेरी वेरी असेंशियल एंड सेट अ रूटीन ओर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई ऑलवेज सजेस्ट माई क्लाइंट्स टू सेट अ रूटीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिल्ड योर इम्यूनिटी क्यों जरूरी है वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर बॉडी क्रेव्स फॉर इट आप जब एक दिन दस बजे उठते हो एक दिन बारह बजे उठते हो एक दिन रात को दो बजे सोते हो एक दिन चार बजे सोते हो तब आपका बॉडी बौखला जाता है योर बॉडी इज क्रेविंग फॉर रूटीन योर बॉडी नीड्स रूटीन क्यों क्यों जरूरी है क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम सेटअप करने में उसे एक रिदम की जरूरत है सो वट काइंड ऑफ रूटीन यू कैन सेट एटलीस्ट योर वेकअप टाइम एंड स्लीप टाइम शुड बी सेम एंड योर मील टाइम शुड बी सेम मतलब है सोना और जागना एक ही वक्त पे है और आपने खाना खाना एक ही वक्त पे है दोपहर का खाना एक दिन चार बजे खाया एक दिन दो बजे खाया एक दिन ग्यारह बजे खा लिया ये वाली चीजें जो आप अपने बॉडी के साथ कर रहे हैं इस लॉकडाउन में ये करना बंद कर दे अगर आपको करीब करीब सच में हेल्दी रहना है अगर आप कोरोना से नहीं तो इन डाइजेशन से परेशान हो जाएंगे सर्दी खांसी से परेशान हो जाएंगे इफ यू वांट टू स्टॉप इट इफ यू वांट टू स्टॉप एवरी इम्यूनिटी 
इश्यूज आप क्या कर सकते हैं आप एक बहुत अच्छा सा रूटीन सेट कर सकते हैं फाइनली डिक्रीज स्ट्रेस कैसे करेंगे आई विल गिव यू सम रेमेडीज फॉर इट ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है स्ट्रेस रिलीज uh, करने का या फिर मैनेज करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बहुत सिंपल तरीका यहीं पे बता देती हूँ दैट स्टॉप गैडिंग ओवर इन्फॉर्म्ड बहुत ज्यादा वेब सीरीज देखना बंद कर दे बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स देखना बंद कर दे बहुत ज्यादा कोर्सेज में एनरोल करना बंद कर दे बहुत लिमिटेड स्क्रीन टाइम बिताए दैट विल एक्चुअली डिक्रीज योर स्ट्रेस डिक्रीज शुगर एंड कैफे इन इंटेक्ट कैसे करना है हर चीज में शुगर डालना बंद करना है डोलगाना कॉफी बनाना है बट बिना शुगर के बनाना है कॉफी कैसे लेना है कॉफी का सब्सटीट्यूट है चिकपिया पाउडर सो ट्राई दैट और हर चीज में कैफेन हर वक्त कैफेन मतलब है चाय और कॉफी पीते रहना इज नॉट रियली राइट आइडिया सो आई होप ये सारे के सारे ऑप्शन में से कम से कम तीन या चार ऑप्शन आप जरूर कर पाएंगे एंड दिस विल एक्चुअली प्रमोट डोपामिन टू यू और वो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी पे सीधा असर डालेगा सो इवन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम सो टेकिंग दिस डोपामिन डोज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नाउ लेट मी गिव यू सम ट्रिक्स आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ सबसे पहला आपको जो ख्याल आएगा दैट इज अबाउट ओवर थिंकिंग नाउ इफ यू ऑल कैन सी मी ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करना है उसकी सबसे पहली टेक्निक मैं जल्दी से आपको बताती हूँ जैसे ही हम बैठते हैं जैसे ही इफ यू स्टार्ट रीडिंग और स्टडिंग इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लैपटॉप इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड योर थिंकिंग प्रोसीजर स्टार्ट बैंक या एक ख्याल से दूसरा ख्याल दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा एंड आप स्टॉप नहीं कर पाते अपने ओवर थिंकिंग को आप चाहते हो कि आप कोरोना के बारे में ना सोचे आप चाहते हो कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में ना सोचे पर फिर भी ध्यान वही बटा जा रहा है तो क्या कर सकते हैं हाउ वी कैन एक्चुअली कट दिस क्रैप कैसे कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को कट ऑब्जर्व मी वेरी वेल आप अगर राइटी है मैं राइटी हूँ सो मैं अपनी राइट right हैंड की दो फिंगर्स उठा रही हूँ एंड दिस सरफेस ऑफ योर हैंड दूसरे हाथ की आपने इस तरह से दो फिंगर्स को उठा के इस सरफेस पे टैप करना है वन टू थ्री यू कैन ट्राई इट विथ मी कि तीन टैप करना है वन टू थ्री तीन टैप वन टू थ्री वंस आपका ओवर थिंकिंग का साइकिल चल रहा है और आपने जब ये टैप किया इसे हम टैप थेरेपी कहते हैं दिस इज माई साइकोलॉजिकल टेक्निक ओवर थिंकिंग के वक्त जब आप तीन टैप करेंगे तुरंत ही आपका ध्यान जो है वो अपने ख्यालों से उठकर करंट सिचुएशन में आ जाएगा और जब आप दो तीन चार बार सिमिलर ख्यालों से जैसे मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बताया था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप जो करना चाह रहे हैं वो करें ऑटोमेशन को आप तोड़ना चाह रहे हैं जो अभी इस वक्त कहाँ पे सेट है दस बजे की साइकिल पे सेट है उठने के लिए और आप सच में चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिव काम करें तो कैसे करेंगे आपका ओवर थिंकिंग या आपका ऑटोमेशन आपको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे डू दिस टैप 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 जब तीन बार टैप करेंगे तो आप करंट प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाएंगे यू कैन थिंक राइट नाउ प्रेजेंट में प्रेजेंट होने के बड़े फायदे हैं राइट सो डू दैट नंबर टू स्टेप नंबर टू इन द स्टेप थेरेपी इज जहां बैठे हो ख्यालों में खोए हुए थे वहां से खड़े हो जाओ चेंज योर पोजीशन जहां से बैठे थे जैसे सोफे पे बैठे बैठे ख्यालों में खोए थे तो वहां से खड़े होके एक बालकनी का चक्कर लगा लो वॉशरूम चले जाओ मुंह धो लो दैट इज स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री इज ईट समथिंग एन आलबन वॉक शुगर की एक चम्मच काम करेगी एक बिस्किट काम करेगा कुछ भी आप छोटा सा खा लो सो so, दिख इन तीन स्टेप में आप अपनी ओवर थिंकिंग से निजात पा सकते हो स्टेप 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 नंबर टू जहां बैठे थे वहां से खड़े हो जाओ एक राउंड लगा लो एंड स्टेप नंबर थ्री इज इट समथिंग सो इफ यू अंडरस्टूड दिस स्टेप थेरेपी कैसे ओवर थिंकिंग कट करना है तो प्लीज ड्रॉप मी कॉमेंट दैट येस यू अंडरस्टूड और आप उसके स्टेप्स भी लिख के बताए ताकि अगर आपको पीछे से कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर कर सकूँ सो दैट वॉज टूल नंबर वन फॉर द डे सबसे पहला टूल था ओवर थिंकिंग कैसे कट करें अब आगे बढ़ते हैं दूसरा टूल जो आप करना चाह रहे हो वो क्यों नहीं कर पा रहे हो कैसे कर सकते हो उसके लिए हमने आज आपके लिए टूल बनाया है यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस देखिए जैसे वी हैव डिक्लेयर हियर द डेट्स ऑफ मे लाइक मे फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट और नाइन्थ तक का यहाँ पे कैलेंडर बनाया है जैसे दीज आर माई प्रेफरेंसेस मैं इन चीजों को करना पसंद करूंगी जैसे हर कोई अब लॉकडाउन में बोल रहा है दैट आई एम डूइंग दिस आई एम डूइंग दैट मैं अच्छे से इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और आपको सोच के लगता है भैया मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ या तो मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ अब एक्सरसाइज हर कोई कर रहा है एवरीबडी इज टेलिंग अस कि हाँ भाई हम तो ये वर्कआउट कर रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहा 
हालांकि हम करना चाह रहे हैं वी बैडली वॉन्ट टू डू इट हमें भी घर में बैठ के गाना गाना है हमें भी मेडिटेशन करना है हमें भी पेंटिंग्स बनानी है जो हर कोई आजकल पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे पर हमसे नहीं हो पा रहा है बुक्स रीड करनी है सो वॉट टू डू आपकी पसंद की पांच चीजें जो आप इस लॉकडाउन के दौरान करना चाह रहे हो वो कुछ भी हो सकता है बड़ी सिंपल सी चीजें हो सकती है उसे आप इस तरह के फ्लो चार्ट में लिखें यहाँ पे मैंने पांच चीजें लिखी है एक्सरसाइज सॉन्ग रिकॉर्डिंग मेडिटेशन पेंटिंग एंड रीडिंग ये पांच चीजें तारीखों के अनुसार यहाँ पे एक साइड पे मैंने डेट्स डाली है फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट एंड नाइन्थ एक हफ्ते के लिए कैलेंडर यू हैव टू मेक एंड देन जैसे मैंने फोर्थ पे टिक करा है सब चीज पे जैसे हैव आई डन माई एक्सरसाइज ऑन फोर्थ ऑफ मे यस मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया कुछ भी गाना गा के रिकॉर्ड करो यार इट्स फाइन इट्स लेट्स हैव फन सो फोर्थ पे क्या मैंने सॉन्ग रिकॉर्डिंग करी यस क्या मैंने मेडिटेशन करा यस क्या मैंने पेंटिंग करी यस क्या मैंने रीडिंग करी चाहे एक पेज का रीडिंग करो पर करो आधे पेज का करो बट करो सो दीज फाइव थिंग्स आर माई चॉइस ऑफ रेफरेंस आप इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ कैलेंडर और मैं इसे फ्रिज पे चिपकाती हूँ हाथ से बना के इसे मैं फ्रिज पे चिपकाती हूँ मैगनेट से सो so, इससे वो हमेशा मेरी नजर के सामने रहता है एंड इन एंटायर डे पूरे दिन के दौरान ये पांच चीजें कैसे भी करके खत्म करनी है एंड दिस टिक जैसे ही आप पूरे के पूरे कैलेंडर में हफ्ते के बाद ये बहुत सारी टिक देखेंगे ना यू विल सी ऑल द राइट ओवर देयर तो आपको ऑटोमेटिकली ही मोटिवेशन आ जाती है यू फील रियली गुड आपका ब्रेन बहुत रिवॉर्डेड फील करता है एंड दैट इज हाउ वी से सेल्फ मोटिवेशन इज अ टूल वो कोई और आपको बोल के नहीं दे सकता यू हैव टू सेट योर ओन आइडिया ऑफ सेल्फ मोटिवेशन और दिस इज वन साइकोलॉजिकल टूल जो मैं आपको दे सकती हूँ यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू दैट अपने पसंद की या फिर अपने काम की हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल्स इस वक्त इस वक्त हमें देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन सेट फाइव इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन दिस लिस्ट और इसे पूरे दिन में कैसे भी करके खत्म करना है ऐसा हो सकता है एक आध डेट में एक आध जगह पे टिक ना भी लगे दैट्स ओके बट 90 परसेंट अगर ये चार्ट आपका खत्म हो जाता है टिक करके देन इट्स एन अमेजिंग प्रोग्रेस और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू इसे सामने दिखे उस तरह से प्रिपेयर करना और लगाना बहुत जरूरी है यू के नॉट हाइड इट समेयर इन द बुक नो यू हैव टू टीयर द पेपर और फ्रिज पे चिपकाओ ठीक है इट्स इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं This is what I love to do. Prioritize just three most important things. हम क्या करते हैं हम भागते हैं We run from here to there to there to there. And हमें सब कुछ करना है We want to do everything and we end up doing nothing. So I suggest that आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं आप student हैं आप lecturer हैं आप faculty हैं कहीं पर आप doctor हैं तो आप जो भी कर रहे हैं कुछ तीन important task आपके दिन के prioritize करने जरूरी है क्योंकि दिन चलता रहेगा रोज दिन बदलता है तारीख बदलती है और हम जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हर रोज करना छूट जाती है हर रोज नहीं कर पाते हर रोज वो अनफिल्ड रह जाती है सो वट टू डू कैसे आप अपने आप को इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है ना कि हम अपने आप को कम्पिटिटिव महसूस नहीं कर रहे प्रोडक्टिव महसूस नहीं कर रहे वी आर नॉट फीलिंग दैट वी आर गुड इनफ सो हाउ एक्चुअली वी कैन फील रिवॉर्डेड कैसे पसंद आएंगे अपने आप को कैसे हम अपने आप में अचीवमेंट फील करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू डू इज आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीन चीजें डिसाइड करनी है और तीन चीजें पूरे दिन में करनी है जैसे मैं अपने आप को बड़ा पनिश करती हूँ अगर मैं अपनी तीन रिवॉर्डेड चीजें नहीं कर लूँ तो मैंने अगर प्रायोरिटाइज कर लिया है दैट मैं पांच किलोमीटर चलूंगी विच आई लव टू डू तो अगर मैंने ग्यारह बजे तक नहीं चला है रात के तो मैं चलने जरूर जाती हूँ एट इलेवन ओ क्लॉक अगर मैं थक भी गई हूँ फिर भी चलने जाती हूँ इससे मेरा ब्रेन मुझे ऑटोमेटिक रिवॉर्ड करता है बोले आपने आज तो कर लिया है कल से आप जल्दी वॉक करने चले जाना सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटाइज करें और उसे करें थ्री थिंग्स इसीलिए ज्यादा मैस करने की जरूरत नहीं है जस्ट थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड गेट इट डन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज ओके सो शेल वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट येस डियर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स अब मैंने आपको नेगेटिव थॉट्स के लिए एक बेहतरीन यहाँ पे टिप दिया है एक साइकोलॉजिकल टेक्निक दिया है जिसका आपने इस्तेमाल करना है मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ यू हैव टू फोल्ड योर हैंड दिस वे 
मैं राइटिंग हूं इसलिए मैंने राइट हैंड की दो उंगलियां ली है और लेफ्ट हैंड पे मैं यहाँ पे मारने वाली हूँ टैप 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 जैसे ही आप नेगेटिव थॉट की साइकिल में फंसने लगे तो आपने टैप करना है तीन बार फिर आप जहां बैठे थे वहां से आपने उठ के किसी और जगह चले जाना है या फिर आपने मुंह धोने चले जाना है या तो फिर आपने कहीं और बैल्कनी में खड़े रहना है नाउ दिस इज स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री इज टू ईट समथिंग दिस इज हाउ अगर आप दो तीन चार बार दिन में करेंगे हर बार नेगेटिव थॉट्स के दौरान तो आपका ब्रेन समझ जाएगा कि अब आज को नेगेटिव थॉट्स की जरूरत नहीं है एंड इट विल एलिमिनेट द नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर ब्रेन ओके हाउ टू स्टॉप this automation mode yes very important you can shift this automation mode very slowly by reverting it jaise abhi aap 10 baje uthte hain if you are waking up right now at 10 and you you want to change this automation of brain to so, aapne half an hour at a time design karna hai aap 10 se seedha 6 baje design karenge to aap hamesha fail ho jayenge aur jaise hi aap fail ho jayenge aapka motivation chala jayega so what to do agar aap is waqt 10 baje uth rahe hain to shift your time table to 9:30 और दो दिन आप 9:30 को उठ जाएं उसके बाद यू कैन शिफ्ट इट टू 9 और धीरे धीरे हाफ एन आवर आप ऐड कीजिए अपने जोन में एंड यू कैन चेंज दिस ऑटोमेशन ये हर चीज में लागू होता है व्हाट एवर यू वांट टू चेंज चेंज इट स्लोली छोटा छोटा फ्रेम में स्मॉल चंक्स में आप अपने ब्रेन का ऑटोमेशन चेंज कर सकते हैं ओके ब्रेन ऑटोमेशन इज सेम एज हैबिट्स या वी कैन से बट नॉट रियली लाइक हंड्रेड नहीं बोल सकते Why? Because brain automation और habits अलग अलग इसी वजह से है क्योंकि habits जो है हम चुनते हैं While automation you uh, during this scenario as per productivity and positivity concept you have entire entitled uh, for this talk. Okay fine. How do we transform ourselves? सेल्फ सेम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज सच अ बिग टर्म इज एन अम्ब्रेला एक्चुअली आपने बहुत सारे चीजों पर काम करना है इन ऑर्डर टू डू दिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन so you have to work on your habits also you have to work on your uh, daily routine also you have to work on your physical uh, uh, activities also you have to work on uh, work on your uh, reading uh, habits also bahut sari cheeze hain jo aapne ek sath istemal mein leni hai but dekhe ise flexibly dekhe or what you can do is that पूरे के पूरे कंसेप्ट को स्लोली आगे बढ़ाए हर सेक्टर में जैसे मैंने अभी चार पांच सेक्टर बताए उसमें हर सेक्टर में स्मॉल चंक्स में आपकी एक्टिविटीज को डिवाइड करके धीरे धीरे आगे बढ़े दैट इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ नथिंग कैन हैपन लाइक ओवर नाइट या सो आई होप यू वॉट योर आंसर आगे बढ़ते हैं वॉट आर द टेक्निक्स टू ब्रेक द फॉल्स स्पीड एंड ओवर ओवर जनरलाइज स्टीरियो टाइप ऑफ ह्यूमन माइंड ये वेरी गुड क्वेश्चन माई टॉप सजेशन टू फॉल्स फीड एंड ओवर जनरलाइज ये जो स्टीरो है जैसे हम देखते हैं तो सारे मर्द एक जैसे होते हैं बोलते हैं हम या फिर औरतों का दिमाग घुटने में होता है नॉल सो आई होप कि आप इनमें से नहीं हैं और इस तरह से मैं बात कर रही हूँ आपके सामने देन जब आप स्टीरियो टाइप ब्रेक करना चाह रहे हैं वेन यू वॉन्ट टू ब्रेक द स्टीरियो टाइप यू हैव टू रीड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स यू हैव टू लिसन टू पीपल who are really talking out of the box you have to meet such people who really want to transform the humanity ab jab aap stereotype uh, serials ya stereotype web series ya stereotype advertisements dekhenge to definitely stereotype feel karenge aur uh, think karenge so the prime idea is to consume less media less social media and less traditional media i suggest and what what can be done is to come out of your phone and read more and more and more so that will change your perception probably but we can connect one on one yeah uh, later okay social media daily with multiple hours become new normal for most people so what do you think that psychosocial impact of it how ch- how channelize the uh, stats to get the minimum views of the same very important question Uh, it is uh, again a uh, entire different topic to talk about that over dopamine usage ho jata hai because of the constant screen kya hota hai that you get instantly rewarded jab aap phone khareed uh, phone dekhte hain aapka to you get something like a news feed aaya hai chat aaya hai you have more uh, uh, things to check in aapke phone ke andar aapko zyada information zyada lighting zyada colors zyada images mil raha hai jitna ki aapko aapke boring se kamre mein mil raha hai so इसी वजह से यू आर हुड 
on that particular device or let's say TV or let's say laptop. But uh, you can know further more on my YouTube videos. I have made a separate whole video for this. And uh, you can definitely consume more uh, over there. But we need to take some more questions right now. So I hope that uh, this serves better. Okay, thank you. Any more questions? Okay. How to become optimist? Okay. How to become optimist is again a question that are you pessimist? Kya aap negative hai? So the prime question is, are you not optimist? Kya pessimist hai? So if you are pessimist, then you will be optimist in becoming an optimist. But if in order to be optimist, you have to become, uh, be in a company of more and more such people, which are very much in the world's open scenario in your mind. Very, yeah, okay. Yeah. Uh, very much open scenario in your mind. बहुत वाइड सिनारियो हैं ऐसे लोगों की कंपनी से शायद आप में ऑप्टिमिज्म भर जाए आपकी कंपनी बहुत कुछ डिसाइड करती है आई गेस सो चेंज योर कंपनी इफ यू आर पेसिमिस्ट व्हाट आर द टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू यू शुड हैव ट्राई टू आई गेस वी टुक इट हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स इन ईच एंड एवरी सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अगेन द एंटायर सब्जेक्ट वी कैन टेक इट हियर but uh, yes, you can read a beatable ways of uh, solving questions. It's a crack karna bohat zaruri hai. Base level se jayen aur usi din solve karne ki jaldi na kare. Mujhe lagta hai jab hum immediately problem solving ki technique dhoonna chate hai na, tab thoda sa fumble ho jate hai. Ek din jane de, dousre din dekhe. Yeah, but we have more videos on our YouTube channel. We will send the link below. Uh, if procrastination is an issue for most uh, other factors and hindering the productivity, then how one should we combat? Yes, exactly. The procrastination ke liye jo tool maine diya hai, that is that checked, uh, checklist. Jo aapko maine screenshot leni ke liye bola tha. Procrastination wala jiska question hai, please go and uh, save that checklist over here. Or checklist apne hisaab se edit kare aur usse bina bhare sona nahi hai. That is how you can uh, delay or, uh, you know, recover from this procrastination uh, thing. What are the techniques to break? Okay, fine. Okay. Now, these are my contact details. Uh, here is a, a YouTube channel we are having. Uh, all the psychological answers you will find over here. And Facebook and Instagram also. The Komal Bakshi you can search all over Google and you will find it. Okay. So, I hope let's get connected. Uh, thank you. Oh.